Peredaran rokok ilegal menduduki urutan kedua dari data kejahatan yang terungkap di Kabupaten Pringsewu selama setengah tahun terakhir. Urutan pertama yakni kasus narkoba. Ini terungkap saat pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Pringsewu pada selasa pagi. Seluruh barang bukti yang disita berasal dari 105 perkara yang ditangani kejari Pringsewu sejak Januari hingga akhir Juni 2022. Tugas menyita lebih dari 56 ribu batang rokok ilegal berbagai merek. Rokok yang dijual tanpa pita cukai tersebut disita karena tidak membayar pajak. Sayangnya tidak ada penyelundup dan pengedar rokok ilegal yang ditangkap. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 mencatat realisasi penerimaan pajak dari rokok lebih dari 173 triliun rupiah. Pajak rokok salah satu yang terbesar sebagai sumber pemasukan keuangan di Indonesia. Barang bukti antara lain tadi yang banyak itu sabu, kemudian uh, rokok, rokok ilegal, kemudian juga uh, barang bukti lainnya yang merupakan dari apa hasil dari kejahatan atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan seperti handphone, uh, kemudian juga uh, pakaian korban, dan ada juga uang palsu tadi juga. Rokok yang disita dimusnahkan dengan cara dibakar bersama barang bukti lain seperti narkoba. Barang bukti senjata api dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dipotong-potong dengan mesin gergaji besi. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringseu. Puluhan warga dusun Sukadamai Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, selasa siang berunjuk rasa memprotes dugaan penyerobotan lahan mereka yang dilakukan mafia tanah di sebuah perusahaan. Sambil memakai caping dan membawa sapu lidi sebagai simbol perlawanan, masa yang kebanyakan emak-emak dan tokoh masyarakat berkumpul di Bundaran Gajah Tugu Adipura, Bandar Lampung. Mereka juga membawa spanduk berisi tuntutan dan meminta pemerintah mendengar aspirasi mereka. Dugaan mafia tanah yang hari ini mereka merupakan korban penyerobotan lahan seluas 10 hektar yang sudah mereka tempati sejak tahun 1997. Mereka tidak mengetahui adanya pengukuran lahan yang sudah dilakukan sepihak. Masa yang didampingi lembaga bantuan hukum Bandar Lampung juga sudah melaporkan masalah itu ke Polda Lampung. Ya masih menempati di situ mas, tapi di situ kita juga was was mas, karena takut mas, karena tanah itu sudah diklaim sama yang punya sertifikat enam itu tadi. Kita kita nggak tahu ya tanya ke LBH aja nama itu ya, intinya kita ya yang menduduki lahan di situ yang sepuluh hektar. Tanya kemudian pada tahun 2020 di objek tanah tersebut terbit enam sertifikat dan kemudian dipasang pelang, ya kan? Yang, menga, eh, yang sudah beralih kepada orang lain yang secara prinsip yang pertama bahwa masyarakat itu tidak pernah tahu sama sekali terhadap proses penerbitan sertifikat itu dan kemudian tidak pernah tahu adanya pengukuran terhadap tanah-tanah eh, itu untuk proses penerbitan sertifikat Mereka meminta polisi membantu menegakkan hukum seadil-adilnya karena warga sudah memiliki bukti surat sporadik dan lahan garapan dan berperan dalam pembukaan lahan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sejumlah peternak ayam petelur di Tulang Bawang terpaksa menghentikan usahanya alias gulung tikar. Keputusan diambil karena mereka tak sanggup lagi membeli pakan ayam yang harganya kian mencekik. Peternak lain mulai mengurangi ayam yang mereka miliki, diantaranya Susanto, peternak ayam di Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang. Dari sekitar 1.200 ekor, ia kini hanya memiliki tak lebih dari 10 ekor ayam. Mahalnya harga pakan diklaim tidak sesuai dengan hasil penjualan telurnya. Meski ayamnya habis, Susanto masih menyisakan telur untuk kebutuhan warga sesuai permintaan para pedagang di pasar. 
kalau harga telur sekarang ya agak lumayan sih pak harganya 27 sampai 28 tapi untuk harga telur segitu masih nggak sesuai dengan harga pakan harga pakan terlalu tinggi makanya kita sebagai peternak juga belum mencukupi untuk kebutuhan pakan ini sekarang ternak kita udah memang ya ternak kita udah mulai kita kurangin untuk mencukupi penghasilan apa pakan itu telur sekarang jual 28 kemudian eh, konsumen ini paling banyak diperlukan untuk apa sih mereka atau kenaikan dipicu dengan apa kenaikan untuk ini apa banyak orang pesta hajatan kalau misalkan untuk telur pecah sendiri telur pecah harga standar biasa Meski harga telur kini mencapai Rp28.000 per kilogram, namun sejak lebaran 2022 harga pakan ayam juga naik drastis. Sebelumnya harga pakan ayam di bawah Rp300.000 per sak, namun kini mencapai Rp375.000 per sak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Harga cabai di berbagai daerah di Lampung serentak turun. Seperti terpantau di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat pada selasa pagi. Harga cabai merah keriting turun Rp25.000 per kilogram dan harga cabai rawit turun Rp20.000 per kilogram. Cabai merah keriting kini Rp75.000 per kilogram dan cabai rawit lebih mahal Rp5.000, yakni Rp80.000 per kilogram. Yang penting petani juga enggak... Menurut pedagang, turunnya harga cabai karena pasokan dari agen mulai banyak. Selain itu, pasokan para petani lokal yang langsung menjual cabai ke pedagang di pasar juga mulai ada. Harga cabai untuk sekarang sudah mulai turun. Yang merah, yang cabai sudah 75, rawit sudah 60. Sebelumnya bang memang berapa bang? Sebelumnya udah sempat 100. 100 ya? Ya, sekarang... 100. Cabai merah. Cabai merah, merah ya? Oh. Cabai merah. Cabai udah mulai turun. Cabai rawitnya bang? Cabai rawit sekarang udah 60. Kemarin juga 100. Sekarang udah 60. Iya. Oh, Sebenarnya oh. harga cabai disambut gembira mak-mak sebab 3 hari lalu masih di atas rp ribu rupiah per kilogram. Alhamdulillah bisa ngatur duit lagi. Bisa ya. Senang lah ya dikit ya. Senang ya. Bawangnya yang maunya turun juga. Bawangnya juga udah turun loh. Turun juga. Iya. Terima kasih. Senang ya harga ini turun. Alhamdulillah mas. Beli berapa itu? Beli sepuluh ribu. Beli sepuluh ribu. Meski telah turun, namun harga cabai kini masih terbilang tinggi sebab normalnya di bawah Rp40.000 per kilogram. Pemerintah diminta segera mengatasi tingginya harga cabai dan bahan pangan lainnya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.